നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ച പാഠഭാഗം സമീപ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതൊന്നുകൂടെ ഓർത്തിട്ട് ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമുക്ക് തുടങ്ങാം നോക്കാം നമ്മൾ ബോർഡിൽ ചിത്രം വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിലെ കോണുകളൊന്ന് പരിശോധിക്കാം എ ഒ സി അതുപോലെ തന്നെ ബി ഒ സി രണ്ട് കോണുകൾ അവിടെ ഉണ്ട് ആ രണ്ട് കോണുകളും നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം ഇവിടെ പൊതുവശം ഉണ്ട് ഏതാ വശം പൊതുവശം ഏതാ വരുന്നത് പൊതുവശം വരുന്ന ഏതാണ് ഒ സി അതുപോലെ തന്നെ പൊതു ശീർഷം വരുന്നത് ഒ പൊതു ശീർഷം വരുന്നത് ഒ ആണ് ഈ രണ്ട് കോണുകൾക്കും ഉൾഭാഗമില്ല പൊതു ഉൾഭാഗമില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഈ കോണുകൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ സമീപ കോണുകളാണ് നോക്കാം എ ഒ സിയുടെ വശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒ എ ഒ സി ഈ രണ്ട് വശങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് എ ഒ സി എന്നുള്ള കോണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ബി ഒ സി എന്നുള്ള കോണ് ഏതൊക്കെയാണ് വശങ്ങൾ ഒ ബി ഒ സി ഈ രണ്ട് വശങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ കോൺ ബി ഒ സി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ രണ്ട് കോണുകളുടെയും ശീർഷം ഏതാണ് ഒ ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്നുകൂടെ ഓർമ്മിച്ചു നോക്കണം ഇനി ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കുക ഇവിടെ പൊതുവല്ലാത്ത രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ട് പൊതുവശം നമുക്ക് ഒ സി ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പൊതുവല്ലാത്ത രണ്ട് വശങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ഒ എ ഒ ബി എന്നുള്ളതാണ് ആ രണ്ട് വശങ്ങൾ ആ രണ്ട് വശങ്ങൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കൂ ഒ എ ഒ ബി ഒ എ ഒ ബി ഈ രണ്ട് വശങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് ഒ സി എന്നുള്ളത് പൊതുവശമാണ് ഒ എ ഒ ബി എന്നുള്ള വശങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നേർരേഖയിലാണ് അല്ലെ നേർരേഖയിലാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന കോണുകൾക്കാണ് രേഖീയ ജോഡി എന്ന് പറയാം എന്താണ് പറയാ രേഖീയ ജോഡി അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ നിർവചനം നമുക്ക് പഠിക്കാം പൊതുവല്ലാത്ത രണ്ട് വശങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒ എ ഒ ബി ഈ വശങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നേർരേഖയിലാണ് ഒ സി എന്നുള്ളത് പൊതുവശമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വരുന്ന കോണുകൾക്കാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് രേഖീയ ജോഡി എന്ന് അപ്പൊ രേഖീയ ജോഡിക്ക് നമുക്കൊരു നിർവചനം കൊടുക്കാം എന്താ കൊടുക്കുക രണ്ട് സമീപ കോണുകളുടെ പൊതുവല്ലാത്ത രണ്ട് വശങ്ങൾ പൊതുവല്ലാത്ത രണ്ട് വശങ്ങൾ നേർരേഖയിലായാൽ അത്തരം കോണുകളെ രേഖീയ ജോഡി എന്ന് പറയുന്നു നമുക്കൊന്നുകൂടെ നോക്കാം നിർവചനം ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം രണ്ട് സമീപ കോണുകളുടെ പൊതുവല്ലാത്ത രണ്ട് വശങ്ങൾ നേർരേഖയിലായാൽ നേർരേഖയിലായാൽ അത്തരം കോണുകളെ എന്ത് പറയുന്നു രേഖീയ ജോഡി എന്ന് പറയുന്നു ഇനി നമുക്ക് രേഖീയ ജോഡിയിലെ കോണുകളുടെ അളവുകളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അളവുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം അപ്പൊ രേഖീയ ജോഡി എന്താണെന്നുള്ള നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ രേഖീയ ജോഡിയിലെ കോണുകളുടെ അളവുകളുടെ പ്രത്യേകതയാണെന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അതിനായിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫോർമാറ്റ് നമ്മുടെ തരുന്നുണ്ട് അതിൽ നാല് ചിത്രങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ നാല് ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ വരയ്ക്കുക ഇവിടെ കോൺ ഒന്നിൻ്റെ അളവ് പൊട്രാക്ടർ വെച്ച അളന്ന് ഇവിടെ എഴുതണം രണ്ടിൻ്റെ അളവ് ഇവിടെ എഴുതണം അതുപോലെ ഈ ചിത്രത്തിലെ കോൺ ഒന്നിൻ്റെ അളവും രണ്ടിൻ്റെ അളവും കണ്ടെത്തിയിട്ട് അതാത് സ്ഥലങ്ങളിൽ എഴുതണം ഈ ചിത്രത്തിലും അതുപോലെ ചെയ്യണം ഇവിടെയും അതുപോലെ ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം ഈ ഫോർമാറ്റ് ചിത്രം ഒന്നിലെ കോൺ ഒന്നിൻ്റെ അളവ് കോൺ രണ്ടിൻ്റെ അളവ് ഒന്നും രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ ചിത്രം രണ്ടിലെ കോൺ ഒന്നിൻ്റെ അളവ് കോൺ രണ്ടിൻ്റെ അളവ് ഒന്നും രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നത് അതേപോലെ ചിത്രം മൂന്നിലും നാലിലുമുള്ള കോണിൻ്റെ അളവുകൾ കണ്ടെത്തി അതിൻ്റെ തുക അവിടെ എഴുതണം അപ്പം നമുക്ക് ആ രേഖീയ ജോഡിയിലെ കോണുകളുടെ അളവുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവ